Hola, ¿qué tal amigos? Soy Wilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. En medio de grandes expectativas y retos para mejorar la calidad de la enseñanza, el Ministerio de Educación convocó para este lunes 26 de agosto a 2.640.334 estudiantes del sector público y privado de todos los niveles, ciclos y modalidades del sistema preuniversitario para dar inicio al año escolar 2024-2025. El acto de inauguración oficial del nuevo año lectivo fue encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández en la Escuela Básica Profesora Iluminada Mejía Pérez, situada en Arroyo Hondo, en Santo Domingo. Ausencia del PLD en el Consejo Nacional de la Magistratura abre espacio para rondas de diálogo. Nunca antes el PLD se había quedado sin representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Ansiedad, depresión y alcoholismo son los trastornos más frecuentes en el país. Las crisis de ansiedad, la depresión y el alcoholismo son los trastornos que se presentan con mayor frecuencia en la población dominicana. Así lo señala el boletín de la semana 32 de la Dirección de Epidemiología, que recoge los datos del 4 al 10 de agosto, el cual recalca que en República Dominicana la inversión en salud mental se encuentra por debajo de un 1%, porcentaje también menor al promedio de la región que se ubica en apenas 3%. La velocista dominicana Mary Lady Paulino sigue dando pisadas firmes dentro del mundo del atletismo. Una muestra de eso es el gran año que está teniendo en el cual no ha conocido derrota. Luego de hacer historia en los pasados Juegos Olímpicos, donde conquistó la medalla de oro e impuso una nueva marca, la atleta volvió 15 días después para imponer su calidad en la Liga Diamante. Mary Lady conquistó la quinta parada de la Liga Diamante, que se celebró en Polonia para extender su hegemonía en esas instancias. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.